Es gab natürlich diese Arbeit mit Antonio Ruiz Pipo, äh, eine sehr seriöse Arbeit äh, mit der Gitarre. Aber du hast auch eben gesprochen über diese menschliche Begegnung. Und ich würde gerne, natürlich, du hast ihn sehr nah kennengelernt und du hast mit ihm äh, sehr viele Momente äh, zusammen erlebt. Und da würde ich mich interessieren, vielleicht eine Anekdote, die du mit ihm erlebt hast. Das Schöne in, in all diesen Begegnungen in der Tat war, dass man immer das, ähm, das Spannungsfeld zwischen dem Meister auf der einen Seite und dem Menschen, dem einfachen Menschen auf der anderen Seite erlebt hat. Wir haben unser Leben geteilt, wir haben nicht nur die Musik miteinander geteilt. Und so hat man natürlich auch Alltäglichkeiten erlebt, Anekdoten erlebt. Wir hatten ein schönes Erlebnis eines Tages. Äh, Antonio und ich hatten am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit, ein Konzert im gleichen Haus, nämlich im Auditorio Nacional in Madrid. Antonio im großen Saal mit dem Schumann-Konzert und ich im kleinen, im Kammermusiksaal mit einem, mit einem Resital. Und... Äh, wir sind nach dem Konzert in ein Restaurant gegangen, um die Ecke, wo ich pflegte hinzugehen. Und äh, wir hatten eine ganze Menge Leute aus der Familie, meine Tochter, Freunde, und Antonius Freunde und so weiter bei uns. Und nun war es so, wer Antonio nicht so gut kannte, hat ihn als einen sehr aufrechten, sehr konzentrierten, um nicht zu sagen, einen strengen Menschen halten können. Seine Ausstrahlung war außerordentlich konzentriert, drahtig, wie ein, wie ein, wie ein Ninja. Wir gingen also ins, ins Restaurant, es gab diese ganze Gruppe, wir, wir saßen an diesem Tisch, haben uns unterhalten und äh, nun hat er nicht so sehr verabscheut wie irgendwelche Elogen oder äh, äh, diese Haltung des Meisters oder dergleichen. Und damit das gar nicht aufkommt, äh, hat er eine, eine Art von von Technik entwickelt. Wir saßen also alle an dem Tisch und es wurde gesprochen und auf einmal fing er an, gewissermaßen im Tonfall eines andalusischen Bauern zu reden, der einem englischen Touristen erklärt, wie gut sein Englisch ist. Aus dem Nichts, aus dem Stegreif, wie ich de Sabe que te decide, you know, Mister, my English, my English is so very perfect. Und wir habt ihr Es dauerte zehn Sekunden ungefähr. Alle Welt war erstarrt. Guckt ihn an, hört zu. Er war so streng im Gesicht wie immer, gab diese Dinge von sich und alle fielen fast unter den Tisch vor Lachen. <lacht> Weil da war diese ganze Spannung vor dem Konzert und all diese Dinge, diese Seriosität und dann kommt das. Und wer hinter die Kulisse geschaut hat, der wusste auch noch, dass dahinter noch eine zweite Schicht war, eine zweite Anekdote, nämlich der Tonfall, den er angeschlagen hat, war exakt derjenige, den man hören konnte, wenn Segovia 
Englisch ja. gesprochen hat. <lacht> Dieses schöne Interview mit Segovia über sein Leben und so weiter. Und man hört das ganz genau. Nicht? I was born in Linares. <lacht> <lacht> Exaktamente so. Das war seine Art, mit Spannungen umzugehen und die Dinge gerade. Es gibt eine andere wunderbare Anekdote, die muss man auch unbedingt kennen. Das ist, das ist wirklich traumhaft. Denn äh, er hatte ein wirklich ambivalentes, sehr, sehr äh, gespaltenes Verhältnis zu Rodrigo. Nun passierte folgende Geschichte. Sein Gitarrenkonzert Tablas ist aufgeführt, uraufgeführt worden in Madrid, Ende 50er, Anfang 60er Jahre, ich habe das Datum nicht mehr genau im Kopf, jedenfalls. Narciso Jepes spielte die Uraufführung, der Dirigent fällt mir nicht mehr ein, jedenfalls großes Ereignis in Madrid, Uraufführung dieses Konzertes im Publikum Joaquín Rodrigo. Nun, Don Joaquín, wer, wer Filme gesehen hat oder sowas, kann sich vielleicht den Tonfall vorstellen. Jedenfalls, Antonio erzählt in einer Geschichte von diesem Ereignis. Nach der Uraufführung war Pause und er geht raus ins Vestibül und sieht dort Don Joaquín mit seiner Entourage. Alle diejenigen, die da standen. Ah. Joaquin, Joaquin, alle Joaquin. Fans. Joaquin, alle Fans, also natürlich, die Gitarristen und was weiß ich, natürlich die alle was von ihm wollten und so weiter. Don Joaquin steht in der Mitte, so wie er war, äh, äh, und guckt und äh, mit seiner Stimme hört man ihn schallen. Que mierda esa pieza, que mierda esa pieza. <lacht> hat so, das hat so auf Deutsch gesagt. Nicht zu Antonio, Ach, sondern so. zu seiner Entourage. Okay. Ja, was für eine Scheiße, dieses Stück, was für eine Scheiße, dieses Stück. Antonio war sehr, sehr stolzer Mann, Andalusia, ging ja. zu, 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 zu Rodrigo, ja. klopfte ihm auf die Schulter, sagte, Hola Don Joaquin, Como está? Hola, niño, qué pieza maravillosa has escrito. <lacht> Was für ein wunderbares Stück hast du. Solche Sachen. Ja. Es gibt zahllose Dinge. <lacht> Was ist das? Menschen, Menschen überall, Menschen mit ihrer Größe, mit Kleinheit und so weiter. Oh. Zahllose Anekdoten, die ich erlebt habe im, im Leben mit all diesen wunderbaren Menschen, die ich... Die, Gnade hatte kennenlernen zu dürfen. Wir könnten stundenlang lachen darüber. Manchmal auch weinen, es gibt auch, oder manchmal auch staunen. Es gibt viele, viele Ereignisse dieser Art. Für die Leute, die jetzt in den Studien sind und sich vorbereiten für das berufliche Leben, was für Perspektiven kann man erwarten? Von der, von der eigentlichen Welt. Was sollen Sie sich äh, vorstellen oder Gedanken machen? Ich glaube, der erste wichtige Faktor in diesem Zusammenhang ist, dass man jungen Leuten klar macht, vom Beginn ihrer Ausbildung an, diese Ausbildung dient nicht dazu, dein Berufsleben vorzubereiten. Wir geben dir das Handwerk an die Hand. Aber du musst dich und den Beruf selber erfinden. Und das kannst du nur tun, indem du die Welt betrachtest, so wie sie ist. Und dich als Teil dieser Welt betrachtest. Für wen möchte man spielen? Wem möchte man die Türen zur Musik öffnen als Lehrer? Wem möchte man möglicherweise seine eigene Kunst zur Verfügung stellen, damit das Leben zumindest in gewissen Aspekten schöner, besser wird und die Welt ein besserer Platz ist. Das alles sind Dinge, die kann man nicht in Rezepte fassen und die kann man auch nicht in Lehrpläne fassen, mhm. sondern das ist etwas, das muss jeder Einzelne aus sich heraus entwickeln. 
Natürlich gibt es Strukturen, es gibt Musikschulen, bei denen ich mich bewerben kann als Lehrer oder es gibt äh, Hochschulen oder es gibt Orchester oder es gibt äh, äh, Konzertveranstalter. Alles das ist vollkommen richtig, aber das ist eine Tradition, die besteht, ähm, sie besteht aber nur der Form halber. Im, im inneren Wesen verändert sich das Musikleben fundamental in der Epoche von, von Spotify und YouTube und äh, äh, iTunes und so weiter, ist der Konzertmarkt nicht der einzig erstrebenswerte Lebensbereich, in dem ich mich betätigen kann. Ein Gitarrist, ein Pianist, ein Geiger kann sich seine Welt neu erfinden. Und wir schauen immer wieder, äh, auch in den alten Generationen sieht man Persönlichkeiten, denken wir an Menuhin und andere, äh, die ihre Welt selber kreiert haben, die sich nie darin genug waren, äh, ein Geiger, ein Pianist zu sein, ein Sänger zu sein, eine Sängerin zu sein, sondern die ein weites Feld von Ausstrahlung um sich herum geschaffen haben, lehrend, überzeugend, sich einsetzend, Stellung nehmend, äh, die sich als Menschen in ihrer Zeit, als politische Menschen ihrer Zeit gesehen haben und ihre Kunst nicht als Zweck der Eitelkeit, der Selbstbetrachtung äh, gesehen haben, sondern als ein Instrument, um aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen. Ähm, du hast das Beispiel von Menuhin genannt und das finde ich sehr schön und sehr wichtig. Nur Menuhin hat sich erst auch durch sein Spiel bekannt gemacht. No? Der war ein toller Geige und weil er so toll war, dann hat er alle Türen offen gehabt, um mehr zu werden. Die Zeit hat sich geändert und die Gitarre, ich weiß nicht, ob mehr oder weniger als andere Instrumente, aber leidet auch darunter mit. Was kann ein junger Gitarrist machen, um sich Türen zu öffnen in dieser schwierigen Welt? Du sagst, es gibt kein einziges Rezept, aber vielleicht kannst du einen Tipp geben für die jungen Generationen. Der erste Tipp für mein Empfinden ist, zu akzeptieren, dass die Gitarre kein klassisches Instrument im Sinne der etablierten Instrumente, im Sinne des bürgerlichen Musiklebens ist. Natürlich hat es Epochen gegeben, im 19. Jahrhundert beispielsweise, in denen die Gitarre kurzzeitig Einzug gehalten hat in den bürgerlichen Salon. Das ist aber durchaus keine kein Prädikat der Qualität, denn der bürgerliche Salon ist durchaus nicht die Lebenswelt, in der man sich heute noch bewegen möchte. Im Gegenteil, akzeptieren wir doch einfach mal, dass die Gitarre ein Instrument ist, was allen gehört, was ein Instrument ist, was in erster Linie und zu, zu einem hohen Prozentsatz in alle Arten von populärer Musik gehört, und zwar rund um den Globus. Es gibt keinen Ort, auf den wir unseren Fuß setzen können, wo es nicht jemand gibt, der seine Musik mit der Gitarre begleitet. Wir könnten nach Afrika, in die Mongolei, nach China, wohin auch immer gehen. Immer wird es jemand geben, der auf einer Gitarre ein Lied begleiten kann. Und zwar jeweils in seinem eigenen Stil. Das ist eine solche ungeheuerliche Fülle an Musik, die uns da zur Verfügung steht. Und jeder Gitarrist, kann sich mit all seinen Fähigkeiten in all diesen Bereichen adaptieren und diese Elemente für, seine, für sein eigenes Profil, für seine eigene Persönlichkeit sammeln. Die Arbeit, ein exzellenter Gitarrist zu werden, ebenso wie ein exzellenter Pianist oder Geiger, die kann man niemandem abnehmen. Wenn ich es aber bin am Ende, kann ich mich entscheiden, wofür ich mein Handwerk benutze. Ein exzellenter Regisseur muss nicht darüber nachdenken, ob sein Film virtuos oder nicht virtuos ist, sondern über die Geschichte, die er zu erzählen hat. Und das ist für mich eigentlich der wesentlichste Tipp, den ich einem jungen Musiker 
geben möchte, erzähl etwas. Erzähl etwas über die Welt, in der du lebst. Gib mir über Musik Eingang in die Gefühle, die deine eigenen sind. Ich will von einem 20-jährigen Musiker keine Musik hören, die klingt, als wenn er 60 wäre. Abgeklärte Versionen von klassischen oder barocken Werken. Ich halte das für einen absoluten Unfug. Ein junger Mensch soll mir junge Musik erzählen. Er soll mir von seiner Lebenswelt erzählen, er soll mir von seiner Liebe und von seinen Leidenschaften und von seinen Schmerzen erzählen, aber nicht von diesem, all diesen durchgekauten Pseudowerten, die man in der bürgerlichen Musikkultur heutzutage immer noch tradiert. Die Gitarre hat leider das Problem, dass wenn man das Instrument nicht selber spielt, eine Menge an unlog unlogische Eigenschaften hatte, dass Komponisten, die nicht selber Gitarre spielen, sehr schwer es haben, für Gitarre zu komponieren. Also praktisch die Kompositionen für Gitarren von Nicht-Gitarristen entstehen immer von solchen Zusammenarbeiten wie, wie deiner mit Ruiz Pipo. Also meinst du vielleicht, dass das Mangel an Repertoire liegt es auch daran, dass es so schwer für Gitarre zu schreiben, zu schreiben ist. Im ne? Gegenteil, ich glaube, der Mangel ist, im, im, wenn man überhaupt dieses, dieses Wort Mangel beschreiben will, weil ja. äh, es, es gibt so viel an Repertoire äh, für's, für die Gitarre, gerade, sagen wir, im Laufe der letzten, sagen wir mal, 100 Jahre. Insbesondere aber der, der, der Zeit seit, sagen wir, 1945. Es gibt so viel Repertoire, das kann man sich gar nicht ausmalen. Der Mangel liegt nicht beim Repertoire, der Mangel liegt bei den Interpreten, weil sie das Repertoire nicht kennen. Neugier ist das Stichwort. Suchen, suchen und dann hören in meiner Hochschule oder wo auch immer ich mich aufhalte. Da gibt es junge Leute, der eine sagt, ich komponiere, da ist ein Komponist, komponiere. Und dann, wenn ein, ein Nicht-Gitarrist schreibt, dann wird das Leben interessant. Wolfgang, ich möchte mich wirklich sehr bei dir bedanken. Das war ein wunderbares, ein wunderbares Gespräch. Ich habe das wirklich sehr genossen. Ich fand auch das super äh, bereichernd für mich persönlich. Äh, und äh, ja, was soll ich denn noch sagen? Vielen, vielen Dank. Äh, das war super spannend, so sehr locker. Äh, ich habe sehr genossen deine Gesellschaft, dein Wein. <lacht> Haben wir auch ein bisschen damit äh, das genossen. Ähm, ja, vielen, vielen Ich danke Dank. euch, es war mir eine große Freude. Mhm. Ähm, es, es wirkt immer so, als wenn man, ja, wenn man älter wird, äh, als hätte man besonders viele Weisheiten von sich zu geben. Das ist nun nicht meine Absicht. <lacht> <lacht> Weil es ist kein Privileg, länger gelebt zu haben als andere. Bestenfalls ein Privileg, dass man seine Schlüsse daraus gezogen hat mhm. und Einsichten gewonnen hat, die anderen wiederum einen Schritt weiter helfen. Wenn das auf diese Weise nach außen dringt, umso besser. Ich danke euch für die Gelegenheit. Wolfgang, danke sehr auch von meiner Seite. Ich kann auch sagen, dass es eine große Freude war. Für mich war es eine große Überraschung, dass wir uns durch diesen Interview kennengelernt haben und es scheint, als ob wir uns seit Jahren kennen. Ich hoffe nur, dass ich in deinem Alter so wie du sein werde. Vielen Dank.